皇上，您放过我吧，我我好疼。太后果然在芳华宫里有眼线，月儿，对不起，朕不能让太后知道朕和你的关系，为了保护你，朕只能这样做。妾，你这下满意了吗？这都是你宋家自找的，谁让你是宋晋的女？原来。你当真如此介怀我的身份？那你当初对我的种种许诺，朕还不知道你是宋家的，不过是看中你这张脸罢了。现如今，你宋家功高震主，朕厌恶你还来不及。原来就是这个原因，所以还是我入宫两年，你第一次踏入芳华宫。若不是今日上朝，你父兄当着文武百官和太后的面，说朕冷落了他的宝贝妖女，若非战事在即，朕需要他二人随朕进宫。你。朕会要了。别说了，你宋家还妄想要皇子，朕告诉你，绝不可。来人，给他灌两碗篦子汤。是。皇上，皇上，你为什么如此对我？臣参见皇上。宋老将军，快快请起。您去看望玉儿，她现在如何了？可还在伤心？他问我能不能离开皇宫。是朕。让他失望了。皇上，臣知道您对玉儿的好，如今宫内大权已经掌控在太后的手上。皇上，您和宋家需要小心行事，只能等到将来局势扭转，臣会替皇上解释的。好，朕已留了暗卫在宫中保护玉儿。宋老将军，我们也该出发了。此次，臣愿意追随皇上，建立博士之功。当真听说宋晋站在皇帝那边？奴才偷听到宋晋和皇上在御书房的谈话，宋晋说要追随皇上建立不世之功。宋晋这个老东西，本宫如此游说他，他竟然还是选择了皇帝。奴才好像还听到，是因为宋晋的女儿宋贵人和皇上互相钟情，宋晋才会如此决断。宋贵人，好啊，看来皇帝在跟本宫演戏呢。这宋家。是留不得了，把这个给陈贵人，她应该知道该怎么做。给宋贵人安个罪名。主子，你怎么又哭了？还在想皇上吗？我不明白，为什么会变成这样？明明从前他不是这样的。哟，是谁家的姑娘啊？这么水灵，走。赶老子回家！你你大胆！哎，滚远点！啊、你你给我等着！玉儿，你一个人出来太危险，下次你在宫外的山头放纸鸢，我见到纸鸢便来陪你，可好？好。入宫前爹告诉我，我宋家的身份会成为我和他之间最大的阻碍。彼时我还不信，如今我却是不得不信了。要是主子最早和皇上在宫外认识的时候，您便告知皇上您是宋家人，也许就不会走到今天这一步了。等爹爹出征回来，我便让他去求皇上，放我出宫。宋贵人，这么着急出宫，是做了什么亏心事了吗？陈贵人。你为何不兼允许擅自闯入我的殿中？刚才我途经芳华宫，听见宋贵人的话，不由得怀疑你们对皇上图谋不轨，想畏罪潜逃。来人啊，给我好好搜索这芳华宫！来人呐、啊，给我好好搜索这芳华宫！是。慢，这是芳华宫，没有皇上的口谕，你凭什么搜我的寝宫？你心里要是没有鬼，怕什么？搜。主子，你看，这是什么？你们从哪儿搜出来的？主子，这是从宋贵人枕头底下找到的。不可能，我没有这个东西，你冤枉我！陈贵人，你我无冤无仇，你为何如此？宋贵人说的对呀、啊，你和我无冤无仇。
，我为什么要平白无故的冤枉你啊？可是这个娃娃是在你的枕头底下搜出来的，要不如你去向淑妃娘娘说个明白吧。带走。是。主子，主子，放开他！<笑>你们放我出去，我没有谋害皇上。你们把小福怎么样了？要怪只能怪他跟错了主子，累得他受拔舌酷刑。你们为什么如此害我？呀，娘娘，怕自己做错事情，还怪是我们害他的。宋贵人，你明知皇上在外出征，还行巫蛊之术诅咒皇上，你可知你已犯了死罪？我没有，是他，是他陷害我。我，你的婢女都已经招认了，这巫蛊娃娃就是出自你手。谋害皇上，证据确凿。既然宋贵人无法自证清白，本宫代掌后宫，只能秉公执法。宋贵人上路，你们别过来，我爹不会放过你们的。你们别过来，我爹不会放过你们的。你爹，恐怕也活不了几天了。快跟我走！来人呐，抓住这两个人，给本宫格杀勿论！在那边，给我追！我不敢进去，躲在里面，无论如何都要保住自己的性命。你是谁？这是什么地方？快，快进去！皇上回来，为什么会这样？淑妃为什么会说我爹没有几天可活了？宋贵人呢？我听说一殿了，宋贵人快出来吧，这里可是禁地。不，我要是被他们抓回去，一定会被处死。我不能死，我还要等我爹回来。你是什么人？我我是宋玉锦，是护国将军宋晋的女儿。你是谁？原来是宋晋的女儿。那你为何会闯入我双仪殿？我是被其他妃嫔所陷害，不得已才逃到了这儿来的。原来如此，这后宫本就是女人的战场，无非尔虞我诈。你死我活，宋家丫头，你想学怎么斗垮其他嫔妃吗？你愿意教我？自然。不过，我有个条件。什么条件？你若将来能走出双仪殿，要引皇上亲自来见我，我要亲口告诉他关于他的身世。谢慧的身世。我若现在问起，他定是不会回答我。此事只有慢慢打探。好，我答应你。那你现在可以教我了吗？我要斗垮陈贵人，替我的婢女小福报仇。好，我随时可以教你，只要你能承受。恭迎陛下凯旋归来，都起来吧。宋贵人呢？为何不见她？皇上出征不久，宫人便在芳华宫里发现了这个巫蛊娃娃。宋贵人犯了大忌，臣妾还未处置他，谁知深夜就有一男子闯入宫中，将他救走，将他……将他如何？将他送进了双仪殿。那可是宫中禁地，臣妾不敢擅自做主，只能等皇上回朝。宋玉锦，你好大的胆子，竟敢在宫中烧纸！宋玉锦，你是不是也知道你父兄死了，正给他们烧纸呢？你刚刚说什么？
我父兄怎么了？我父兄怎么了？你父兄啊？你父兄战死沙场，宋家军无一生。这怎么可能？这不是真的！我父兄明明打过无数胜仗，怎么可能战死沙场？一定是你骗我，对不对？宋贵人，你冷静一点。你要我怎么冷静？你告诉我，我父兄到底是怎么死的？来人，把宋贵人送去芳华宫。是。我不走，皇上，皇上，你告诉我，我父兄到底是怎么死的？皇上，皇上，宋家通敌叛国，宋玉锦在您出征期间用巫蛊害您，您应当立即将他下狱严审呐。怎么，现在轮到你来交朕做事了？臣妾失言。从今日起，后宫之中不准出现宋家通敌叛国的言论，特别是在宋贵人面前，更不准提起。都知道了吧？是。玉太妃她死了，是的，皇上已经下令将其葬了。看来皇上是铁了心要保全宋玉锦。哼，那你透露宋敬父子是如何死的吗？陈贵人说了一半就被皇上打断了。不过，臣妾在皇上处理玉太妃之事时，已派一名宫女，她会去告诉宋玉锦宋家父子的死因。哼！本宫要亲自去看看，宋玉锦会怎样对待杀父仇人？为什么？我不相信！我不相信你和大哥已经……贵人，该用膳了。我一日不知晓，我父兄发生了什么事，我就一日不会用膳。贵人这是何必呢？皇上处死贵人的父亲和兄长，定是迫不得已的。你说皇上处死了我父兄，为什么？贵人，贵人您弄疼我了。皇上这样做，还不是因为……来人，将这个胡言乱语的贱婢拖出去，五马分尸。为什么？你为什么要处死我的父兄？宋家申请高过你，不要过问宋家的事。这不是你能够智慧，是我错了。我当初就不应该喜欢上你，不该不听我爹的劝说，非要选秀入宫。你分明都已经说了，是我宋家功高震主，是你忌惮我父亲，所以害死了他们。等不及回头，你若这样想，朕也无话可说。当然无话可说。我杀了你，给我父兄报仇！这样，你就能少恨朕一点吗？我恨你，我恨不得你死。皇上，宋玉锦是要造反吗？竟敢行刺皇上！来人，把他给我拿下！母后，你误会了。宋贵人不是要行刺朕，这是儿臣和宋贵人之间的事情，请让儿臣自己解决。我看，你是被他的美色迷晕了头。都是什么时候了，生成这样还要护着他？愣着干嘛？把他给我带走。母后，皇帝，若你今日不处置他，他日如何服众？<笑>你们一个个都想杀死我。父兄就是被你们杀死的，今日我就偏偏不会主你们的意。免死金牌，这就是先帝御赐的免死金牌，只有玉太妃有，为何会在你的手上？这是玉太妃赠我的。她在冷宫囚禁这么多年，早就不想活了。赠我这面免死金牌后，她便上吊自尽了。太后，必然是宋玉锦蓄谋杀害玉太妃，夺走她的免死金牌，还造成玉太妃上吊自杀的假象。如今两罪并处，理应当就地斩杀。淑妃说的没错。皇上
。于太妃之死，朕已查明，确实是上吊自尽。至于行刺，宋贵人并非行刺之心，一切只是意外。皇帝是要睁着眼说瞎话吗？母后，宋贵人手上有先帝的免死金牌，您若能属实，是不是就说明您不仅藐视皇权，还藐视先帝？你。如今您若能推翻先帝的遗留之物，他日或许就有人能推翻您的太后之。好，看来今日你执意要护着他。那宋家现在只剩下他一个人，我看你能护他到几时？哼！你现在还要杀朕吗？你杀了朕。如何逃出这皇宫？他说的对，他死了，我也活不成。我还不知道父兄真正的死因，我不能死。你为何要留我性命？你不是厌恶我吗？朕自有朕的缘由。如今，朕是唯一可以护你之人。你若能答应朕，不再提宋家之事，朕可以保你平平安安的活在皇宫。平平安安。好，我的婢女小福被陈贵人赐死。我想要我原来将军府里的另一个婢女，你将她赐给我，我便不再提宋家之事。朕答应你，时候不早了，早点休息。谢惠，我一定会查清我父兄之死，说是你害了他们，我迟早让你偿命。皇上，您已经看着宋老将军留下的信半个时辰了，您才受了这么重的伤，还是早些休息吧。没想到局势竟会发展至此，这么多年太后屡屡设局杀朕都没有成功，这一次是朕害了宋家。皇上，宋家的惨剧是太后造成的，和您无关，您不如直接将信交给宋贵人，让她明白实情。太后手段凌厉，今日她就险些命丧太后之手，这封信。还是等将来再交给他吧。主子，我终于看见你了，小鹿，你在宫外这半年，可知我父兄究竟是怎么死的？数月前，全府上下所有人都被通知下狱了，根本无法得知外界的消息。奴婢也是今日被放进宫，才听说老爷和少爷全部战死沙场了。不是，我父兄必定是被奸人所害，我定会查明真相，为我宋家平冤报仇。小鹿，你可愿帮我？主子要我做什么，我就做什么。你把这个带上。小福是被陈贵人和淑妃所害，这笔血债，我一定要他们付出代价。听说了吗？这几天夜里，钟翠宫都不安上。这还用听说？陈贵人每天晚上那尖叫声，瘆得人心慌。真相惊慌。没事，快走。嗯。宋玉琪，你这个贱人！你胆敢害我！陈贵人，你怎么可以打人呢？你是哪个族？哎，贵人，快停下！这可是御花园，给我让开！宋玉锦，你这个叛贼余孽，你竟然敢装神弄鬼吓我！你们宋家果然没有一个好东西。你说什么？谁是叛贼余孽？说的就是你！所有人都知道你爹和你大哥都干了什么，只有你不知道。你是不是还以为你宋家是三代中人，护国有功啊？我不知道你在说什么。我父兄清清白白，岂容你如此侮辱？清白？那不如今日我就送你上黄泉，好问问你父兄。春贵人，春贵人。快来人啊！快来求救！我在主子，会有人开给你，我去大
主子，你没事吧？今天我就好好给你个教训！哎，贵人，皇上，你竟然为了这个叛贼余孽如此对我！我究竟何时成了叛贼余孽？我父兄到底做了什么？你倒是说出来呀、啊！我，朕看你是疯了，竟敢在这胡言乱语！来人，是，把他送回钟翠宫，掌嘴二十。皇上，我我错了，我不敢乱说。可是这宋一清装神弄鬼的害我，我一时糊涂才会如此。皇上，你要明察啊！他装神弄鬼害你。钟翠宫的每个人都看到了，他们都可以证明。前几日夜里，我那宫里头都闹鬼。胡说！主子，启禀皇上，贵人当真没胡说？我们真的看到了鬼影。这些日子，贵人已经被吓得心神不宁了。这到底是怎么一回事？那个鬼影，就是宋玉锦以前的奴婢小福。这件事情就是跟他有关。这到底是怎么一回事？那个鬼影，就是宋玉锦以前的奴婢小福。这件事情就是跟他有关。皇上，臣妾若真有本事，半夜去钟翠宫装鬼，何至于刚刚险些被陈贵人所杀？皇上，我那是一时气急，皇上惊魂未定。皇上就要对臣妾问罪吗？这光天化日下，众人亲眼所见，是陈贵人害我，而非我害他。宋玉锦这个贱人，够了，口出胡言，怪力乱神。我看陈贵人当真需要好好反思一下，把他送回钟翠宫，没有朕的允许，不准出。皇上，不能相信他，他居心叵测。方才皇上来之前，多亏那位小宫女拉住陈贵人，否则我可能早就丧命了。我怕陈贵人会为难于他，皇上。不如把他赐给我如何？允了。皇上，贵人，皇上，我没有，皇上，我没有。不要怕，我不会为难自己人的。别怕，我留你下来只是想问个问题，只要你肯如实回答，我便将这包金银赠与你。什什么问题？今日。你家陈贵人为何说我是叛贼余孽？这究竟是怎么一回事？奴婢，奴婢不知。这芳华宫中只有我们三人，我保证今日的话不会透露出去。奴婢不敢，奴婢不敢。宋贵人，您就饶了我吧。皇上下令了，后宫中谁要是提起宋家之事，那是要被诛九族的。秦辉，你到底在隐瞒我什么？你起来吧，我不为难你。当初，便是你将巫蛊娃娃放在我枕头下的吧？对，往事已矣，我便不再追究。今日也算拦着你家贵人不让他杀我，作为回报，这包金银便赠与你。你可以选择留下，也可以回钟翠宫去，你自行抉择吧。宋家都被满门抄斩了，跟着宋玉琴还能有什么好处？陈贵人再愚蠢。背后也有陈氏一族作为支撑，我必须回去。奴婢谢宋贵人错爱，只是晚清不能被主，奴婢告退。主子，您就让他这么走了吗？您不怕他回中罪宫后？哼，他回不去了。走开！我没病，我不吃药。贵人。这是皇上交代的，说要好好调理您的议政。滚！你要再让我吃药，我让我舅舅拿上万把剑砍了你们！滚！主子，我回来了。好啊，你还敢回来？来人啊，把他给我抓住！主子，您听奴婢解释，宋玉锦让奴婢去，只是因为……曼陀罗花，我在书上看到过，此花有置换的作用。<笑>原来，其实我能看见鬼，都是因为你。不是的，我根本不知道什么是曼陀罗花，这是刚才宋玉锦给奴婢的。当是他给你的了，就是他让你拿这个东西来害我。奴婢没有，主子，你要相信奴婢啊。那我只相信我的眼睛。那时候我下宋玉锦的时候，是你拦着我
他怕我惩治你，还将你带走，对吗？主子，奴婢拦着你是为了你好，哎、还敢狡辩？他给你的孟陀罗花都已经在我手上了。宋一锦说的对，如果没有你这个内应的话，他怎么可能半夜来钟翠宫装鬼吓我？主子，我跟了你这么多年，我是不会背叛你的。给我拉出去！这样，第一个。主子，不要！主子，不要！主子，宋玉锦，我倒要看看，没了这个内应，你还有什么招数？万青，对不起，是我没有本事，保不住你。谁？宋宋贵人，王公公，宫中明令禁止私下祭祀，你竟敢给婉清上香？这若是被陈贵是你害死婉清的。婉清死了，我也不想活了。我跟你拼了！害死婉清的是陈贵人，不是我。你若想为他报仇，我是唯一能够帮助你。你说什么？你要帮我报仇？从头到尾，我都没有想过要害婉清。我给他曼陀罗花是想让他自保，怕陈贵人为难他。我本想将他留在我宫中，可他因为你，非要回到陈贵人身边。原来都是因为我。我知你和婉清之间有情，你若想为他讨个公道，我能助你。好，你告诉我，我怎样做才能替婉清报仇？你告诉我，我怎样做才能替婉清报仇？你只需与小鹿配合，陈贵人会很快付出代价。至于你和婉清在宫外的家人，我会好好照顾。好，我明白了。主子，您为何不向王振打听宋家灭门的事儿？他只是一个内奸，怎知前线事？我要从陈贵人这里撕出一个口子。皇上怎么想起来我这芳华宫了？我这点小伤自己上药就可以了。别动。您这是以皇上的身份命令我，还是？还是什么？没什么。宋玉锦，你对朕仍有感觉？没有。没有吗？那朕便让你好好想想，朕出征那晚，你与朕做过的事。皇上是想让我想起那晚撕心裂肺的痛吗？宋玉锦，你知不知晓？朕在战场上，命悬一线时，最害怕的便是无法回宫，没有人在护着你。陈贵人疯了！陈贵人疯了！不要杀我！不要杀我！是你们自己该死！啊、不要杀我！不要杀我！臣妾给皇上请安。怎么回事？为何好端端的人突然疯了？臣妾也不知道。今早臣妾听闻陈贵人疯了，臣妾便赶来看看。可谁知他已经不认得任何人了。是你，是你让我这么做的。为什么他们来报仇不找你，偏偏找的是我？皇上，您看，陈贵人又在胡言乱语了。你来说。到底发生了什么事？启禀皇上，前段日子贵人不知道怎么回事，总是精神恍惚，还说说什么？说看见了宋贵人的贴身婢女小福，小福，嘴里还一直嚷嚷他不是故意害死小福的。那日皇上将贵人禁足后，贵人就怀疑钟翠宫闹鬼和婢女婉清有关，将婉清杖毙了。婉清竟然被杖毙了！前几日我还跟他说留在我宫中伺候。昨天夜里，奴才和不少宫人都听到贵人惨叫。奴才急忙赶来时，贵人就已经是这副模样了。太医，你可要好好给陈贵人看看，嗯、看看她是不是被人下什么药物了。太医，陈贵人可有的是？皇上，依臣所见，陈贵人如今的症状恐怕是怀孕导致的。皇上，依臣所见。陈贵人如今的症状恐怕是怀孕导致的
。什么？陈贵人有身孕了？不错，陈贵人已有月余的身孕，想必是怀孕之后晚上彻夜难眠，久而久之便产生了幻觉。臣会给贵人开个安神助眠的方子，调理贵人的顽疾。好，朕不管你用什么方法，都必须保住这个孩子。臣遵旨。恭喜皇上喜得龙子，淑妃，后宫之事一直由你代为掌管。如今，陈贵人又喜得皇嗣，你更要保护好钟翠宫，明白吗？臣妾明白。恭送皇上。宋贵人好本事，不仅用免死金牌逃过一劫，眼下还将陈贵人害成这般模样。淑妃娘娘在说什么？我听不懂。不过我倒一直在想，是哪里得罪了娘娘？巫蛊娃娃一事，是娘娘指使陈贵人做的吧？你这番言语可是以下犯上。娘娘想治我的罪不容易，先帝的免死金牌可不是娘娘能够冲撞的。你，巫蛊一事我定会查明。嫔妾先行告退了。宋家都倒了。这个宋玉锦还如此难对付，娘娘，她实在是太嚣张了。她现在有免死金牌握手里，本宫是动不得的。不过，陈贵人的舅舅动了，本宫倒要看看，到底是谁在装神弄鬼，吓唬陈贵人。什么人？鬼鬼祟祟的，把他的帽子揭下来，本宫倒要看看他究竟是何人。是。啊，小小福，啊，小慧，爹，大哥，你是太子。为何身边一个侍卫都没有？你怎么知道我是太子？你是何人？我才不告诉你！这么深的伤口，怎么也不喊疼？叫疼没用，没有人会心疼我。这么可怜，那我心疼你好了。晴儿，就是他。就是他害的我们宋家，你要替爹报仇，报仇啊！报仇啊！报仇啊！爹，宋贵人不好了，小鹿出事了。宋玉锦连人皮、面具这等秘术都会，是本宫小瞧他。说，宋玉锦是如何让你扮鬼吓唬陈贵人的？娘娘有什么证据？说是奴婢吓唬陈贵人。啊！贱婢，你都被抓现行了，还敢跟娘娘顶嘴？奴婢戴着面具，是因为主子和小夫感情深厚。小夫死后，主子一直心有郁结，奴婢是为了安抚我家主子。况且，娘娘是在公道上抓的我。如何能说是我吓唬的陈贵人？你伶牙俐齿，你今日便是不说，也活不过今日。去，把这个人皮面具交给陈贵人的舅舅，让他看看他的外甥女被宋玉锦害成什么样子。是。昨天夜里，小鹿姑娘没有按时出现，奴才料想她是出事了。小鹿不会无故失踪，这件事定和淑妃有关。您的意思是，小鹿暴露了？陈贵人的舅舅是三朝元老，手里握有一柄尚方宝剑，如今能让我死的，就只有他。淑妃绝对不会放过这么好的机会。我必须想办法，让小鹿和此事撇清关系。你想让陈贵人死吗？当然
，只要能救出小鹿，我便保证让陈贵人给晚清偿命，如何？皇上，如今证据确凿，就是这个奴才装神弄鬼，把陈贵人吓成这样。请皇上为陈贵人做主，重惩这个奴才和他的主子宋玉景。连朕都不知道的事，却这么快就传去了陈哥老二里。臣妾回去之后一定彻查是谁在宫中嚼舌根，必将其严惩。皇上，若非老臣得到这张面具，老臣也不会知晓我陈氏之女在后宫被人害成这样啊！你好好说，你对陈贵人都做了什么？想清楚再开口。奴婢什么都没做，奴婢戴这张面具，是因为小福被陈贵人割舌枉死。我家主子心有郁结，我是为了安抚我家主子。死到临头还敢诬赖我陈氏之女，老臣今日便要杀了你这个祸害皇子的狗奴才！陈阁老若是杀了我的奴婢，你便永远不会知道钟翠宫闹鬼一事的真相。大胆，宋玉锦，你竟敢擅闯御书房威胁陈阁老！皇、啊、上，你还将朕放在眼里？臣妾知错，请皇上息怒。宋贵人，你这话是什么意思？好好给陈阁老解释。阁老，害陈贵人的并非是我这婢女。阁老若不信，请随我前往陈贵人寝宫。这，走吧。朕也很好奇，钟翠宫闹鬼究竟是怎么一回事。晚清，你不要过来！晚清。是，你不会提晚清的名字，他跟了你这么久，忠心耿耿，你怎么能说杀他就杀他呢？你，疯子，居然敢咬我！我要杀了你，给晚清报仇！大胆奴才，竟敢以下犯上！陈阁老，您看见了吧？就是此人要害陈贵人的。宋贵人是如何知晓此人就是始作俑者的？你要是说不明白，你就是他的同谋。我陈氏一族是不会放过你的。此物名为曼陀罗花，若与其他药物一起混用，便是一片良药；可若单独服用，便会使人致幻。陈贵人刚刚吃下的，便是这花。你的意思是，钟翠宫之所以闹，是因为陈贵人服用了曼陀罗花？不错，陈贵人前期有孕的时候，我就怀疑，陈贵人的病症并非是怀孕导致的。加之陈贵人口中提到了我的婢女小福，为了避免有心人陷害，我便开始留意这个太监。果然，这个人借着出宫探亲的机会，买了不少曼陀罗花。是你害了陈贵人，还不从实招揽？不错，是我干的，我就是要杀死他。我和晚清早就心属对方，可他一直不赐我和晚清对视，到最后。还怀疑晚清叛主，将他杖毙。那陈贵人之前为何说看见了宋贵人的婢女小福呢？是他自己做的亏心事。钟翠宫谁人不知？半年前还用巫蛊娃娃陷害宋贵人，为了逼小福卖主，生生拔掉了小福的舌头。你，你不要污蔑贵人，污蔑他，我说的都是事实。他从来没有把宫女和太极当成人，他死有余辜。我要杀了他，去死吧！苏玉锦，苏玉锦，都别过来，否则我杀了他！你若敢伤他分毫，朕诛你九族，让我出宫，否则我死了，也要拉上他一起。好，朕答应你。上马往北边去，我已经安排好人接应你。谢谢宋贵人，你那大恩大德，我来世再报。你报答的已经够多了，我答应的事你放心。快走吧。风吹了，都退下吧。是。
皇上这是做什么？今日这出戏你演的倒是上瘾，你可知，若是没有朕配合，你的小把戏早就被拆穿了。那皇上为什么不拆穿？是舍不得让陈哥老把我杀了吗？朕舍不得，朕只想你和那个太监是做戏。可朕看到他的匕首架在你脖子上时。还是恨不得将他碎尸万段。你，朕把那太监放了，你要怎么报答朕？皇上想要什么？我如今孑然一身，还有什么事能让皇上看重朕只想隐瞒你宋家之事，会让你备受煎熬。等时机成熟，朕定会将一切都告知于你。皇上，宋家是完了，要想赢得此战役，只有牺牲老臣和希儿。朕答应过玉兰，要保护他的家人。若朕无法将宋老将军和少将军安然带回，朕还如何向玉儿交代？锦儿天性单纯。老臣只希望他永远不要参与朝事风波，能够平平安安、快快乐乐的度日。老臣就这么唯一一个女儿，皇上就托付给您了。好，朕答应你，只要有朕在一点，必保他安然无虞。这会装睡。是害怕无法面对朕吗？你昨天晚上哭着叫了多少次朕的名字？你求饶的时候，可比现在可爱。都已经这个时候了，皇上不去上朝吗？自然是要去的，朕还有要事处理。什么要事？今夜就会知晓了。娘娘，宋玉锦为了保护陈贵人被挟持，现在宫里宫外都知道了，她俨然成了陈家的恩人。您再想让陈阁老毁了她的免死金牌，恐怕是不容易了。本宫是的，就你多嘴，奴才多嘴。陈阁老那个老糊涂，那太监明显和宋玉锦是同一伙的，挟持贵人还能逃出宫的奴才，本宫还是第一次见。怎么，你是不是想连朕一起拔？皇上，您怎么来了？淑妃，你掌管后宫应该清楚，朕最讨厌的，就是后宫跟前朝有所勾结。皇上，您误会了，臣妾万不敢如此。你不敢，朕看你的胆子是越来越大，是想效仿谁？你是不是以为朕连你一个妃子都没办法处置？皇上，臣妾对您从无二心，是臣妾的奴才，是臣妾的狗奴才，他不小心把消息传到了陈阁老那边，臣妾一定重惩，一定重惩。娘娘，皇上，淑妃，你当这是什么？竟敢这般糊弄朕！朕看，这六宫以后你也不必再玩了。传朕旨意，以后由贤妃代掌六宫。从前的谢惠，现在的谢惠，到底什么是真，什么是假？还有关于我父兄之死，他又在隐瞒什么？主子，淑妃掌管后宫的事情被皇上撤了，现在由贤妃掌管后宫。原来这就是他说的要事。主子，你为何看起来并不惊讶呀？后宫勾结前朝，是皇上的大忌。自皇上登基以来，太后垂帘听政，二人的皇权之争就从未停过。所以，皇上最讨厌后宫干政。
主子，你怎么知道这么多呀？你以前不是从来都不关心朝廷局势的吗？以前有爹爹和大哥帮我撑着腰，我可以不关心。可现在他们都不在了，这些其实都是我在双鱼殿时，玉太妃告诉我的。这皇上不是太后的亲儿子吗？为何两人还要争权呀？太后想让九王爷登基，皇上从少年时期屡屡遭遇刺杀，都是这个缘由。那皇上岂不是太可怜了？自己的亲生母亲竟然要杀自己？我以为淑妃他们会忍一手，不会借着陈贵人之事找上陈阁老。没想到，他竟这么迫不及待的想要除掉我。看来，从巫蛊之事开始，他们就开始针对我。为什么呀？以前皇上都不怎么来芳华宫，按理说，主子对他们构不成威胁才是。是啊，所以我要去问问陈贵人，这到底是为什么？主子，你看，儿子，你要快快长大，以后我就是太后了。哼，陈贵人，嘘，我儿子在睡觉，不能吵醒他，否则卡了你的头。<笑>主子，我看他彻底疯了。陈贵人，我听淑妃娘娘传话，说你办事不利，要将你的儿子带走，把他交给我。不要将我的孩子！这个恶毒的女人，利用完我之后不管我了，现在还来抢我的孩子，她不得好死！那你把实情告诉我。我可以让皇上惩治淑妃的，是他，是他让我这么做的。皇上根本不待见宋玉洁，我为什么要害他？还不是因为那个淑妃。他说，宋家快倒了，有人想让宋玉洁死。嘘，别说。<笑>是什么人？我不知道，我知道不知道，我不知道，我不知道不知道。宋家通敌叛国，被皇上被皇上把门抄响了，我什么都不知道，不知道。你说什么？我要舅舅。宋家通敌叛国？不可能，这绝对不可能。我爹和我大哥不可能做这种事。你给我说清楚，到底是谁在陷害我们宋家？你说呀！不许抢我儿子！不许抢我儿子！嫂子，你没事吧？陈贵人，陈贵人，你不能去，这要是被人看到了，就说不清了。怎么回事？什么人？主子，你先走，主子快走啊！快来人啊！陈贵人掉水里了。你说什么？宋玉锦去逼问陈贵人？是，陈贵人已经溺水身亡了。立刻去查。还有没有人看到此事？若有，格杀勿论，绝不能让宫中任何人知晓此事。是。我父兄究竟是怎么死的？宋玉锦，朕说过。不要再提宋家之事。你心虚吗？不敢告诉我，是因为你冤枉了我父兄，判了我宋家满门抄斩。够了，宋玉锦，你不要仗着朕对你容忍，一次又一次的挑战朕的底线。那你杀了我好了。从你回宫，我就一直在骗自己，万一宋家的事有什么蹊跷，我要查清楚。可是，为什么？为什么结果会是这样的？我真后悔当初刺你的时候没有要你的命。但你下不去手是吗？因为你还爱朕宋玉锦，你根本下不了手。你胡说！从你杀了我爹和大哥开始，我就不可能再爱你。我要杀了你！来人，把宋贵人送回芳华宫，让她好好冷静冷静。是。皇上今后还是要谨慎来芳华宫。下一次，我的发钗一定不会再刺骗。
。陈贵人死了。是，臣妾管理后宫不利，让陈贵人失足跌入水塘，还请太后责罚。是不是失足可不好说，妹妹。你现在掌管后宫，眼睛可要擦亮些。陈贵人和宋玉锦交恶，谁知道陈贵人是不是被人推下水塘的？太后，臣妾已经查过，那晚玉环园中只有陈贵人一人。文嫔，你怎么看？陈贵人死了，又无其他人证，加之宋贵人之前为救陈贵人，还被挟持过。要说是他害死了陈贵人，恐怕难以让人信服。确实如此，何况皇上也下令结案了，禁止后宫再议论陈贵人之死。太后，这事儿就蹊跷了。挟持一事本身就疑点重重，如今陈贵人一尸两命，还望太后能查个水落石出，以保后宫安宁。好、哦，又是这个皇帝在偏袒他。淑妃，你去替本宫瞧瞧，这个宋贵人到底有多大本事？臣妾遵旨。这淑妃可真是懂得讨太后欢心。姐姐莫气，这淑妃一心想对付宋玉锦，由着她去吧。淑妃娘娘，如今宋贵人有免死金牌护身，普通情形下动她不得。春烈是你唯一的机会，明白吗？明白。请太后放心，这一回臣妾绝不让太后失望。宋玉锦，你把本宫害到这一步，本宫绝不会放过你。主子，皇上已经数日没有来繁华宫了，您真打算和皇上冷战下去？我如今只恨不得杀了他，替父兄报仇。他若一辈子不来，倒是一件好事。主子，这里面会不会还有我们没查明白的事儿？从皇上回宫到现在，您的每一个要求，皇上基本都满足了。当初您刺杀皇上，若非皇上保您，恐怕您已经被太后……你这么一说，好像的确是。他让你入宫伺候我，明知我和王振有可能是同谋。还依旧放走了王振，而且陈贵人死后，宫中议论纷纷，都说是您害死陈贵人。幸亏皇上下令，不许后宫再议论此事。淑妃娘娘，您怎么来了？本宫今日前来，是有遗物要赠与宋贵人。这是我爹的剑穗，是我亲手给我爹编的，为什么会在你这儿？这个剑穗是我编给我爹的，为什么会在你的手上？我爹是兵部尚书，和你宋家也算博有交情。宋家出事后，这是我爹想方设法找回来的。我宋家通敌叛国，娘娘现在说交情，不怕被我宋家连累了？你竟知道了？此处就你我二人，也没什么好避讳的。当时两军开战，我军三次战败，最后一次更是导致皇上身陷重围，九死一生。什么？为什么这些我都不知道？你就是因为得知了前线消息，所以说我宋家要大难临头。那些想要杀死我的人又是谁？这些，都是陈贵人告诉你的。他已经疯了，他说的话，你也相信？我如此问他，他必然不会实情相告。眼下看来，只能先虚与委蛇，再找机会查明。娘娘说的是，疯子的话，不能信。很快，前线就传回了宋家通敌叛国导致战败的消息。皇上突出重围后
，便重判了宋家军。你父兄也，我今日将这剑碎交给你，便是希望妹妹看在这剑碎的份上，不计前嫌。本宫那时也是错信了陈贵人，若你能放下前世，以后我们就姐妹一心，在后宫互相扶持。娘娘能送来我爹唯一的遗物，我感激涕零。你说什么？便是什么吧。好，以后本宫有的都许你一份。春猎之事就此说定了，全凭娘娘做主。主子，他对您说了什么？他说要与我冰释前嫌，还说会借春猎的时候让皇上再次恩宠于我。主子想得到皇上的恩宠，还需要他？他也太高看自己了。按照陈贵人死前的话。巫蛊之事，他是受淑妃指使。这一次，我便陪他演这场戏，看看他的背后到底是什么人。朕不在宫中，也不知太后会不会为难宋玉洁。皇上，吃点水果吧，妾身给皇上妾身给皇上请安。宋玉锦，谁让你来的？以你的品级，还够不上和朕出宫为例。皇上，是臣妾想到您先前多次留宿芳华宫，定是喜欢妹妹，臣妾便擅作主张，将妹妹带来了。淑妃，你真是胆大妄为！是我求淑妃娘娘带我来的，皇上要罚便罚我吧。就凭你，也想为他人出头？这让你反思，反思的怎么样？我不知该反思什么。好，你既不知，那就给朕滚去佛堂，继续死路。真当自己倾国倾城啊，还敢和皇上顶嘴，也不看看自己什么处境。怎么，你是打算在这佛堂跪到死吗？如果这就是皇上的旨意，我跪到死也是应该的。宋玉洁，你的脾气何时才能够改改？你就不能给真人去错吗？这是佛堂，还请皇上自重。我没有错，又何来认错？好，那你就在这里跪着。朕围猎多久，你就跪多久。朕看看，是你的骨头硬，还是你的嘴硬？主子，您已经跪了一天一夜了，就给皇上认个错吧。不是，我没错。宋家已经没了，您若是再把皇上彻底折脑，我们是活不下去的。您不想查明老爷和少爷真正的死因吗？这是怎么了？这是在求救！糟了，皇上有危险！慢点，主子。路飞，开始行动了吗？今日便会动手，这一次皇上定然驾崩，届时宋家的余孽也会一个不留。很好，宋晋与本宫作对之时，就该想到今日的下场。皇上有令，贵人不可踏出佛堂半步。你是什么人？为何出现在这里？快
躲进去，等皇上回来。你是皇上的人？是，卑职是皇上的暗卫，皇上要贵人留在佛堂，无论发生什么事，都不得离开。皇上遇险了，你看不到吗？你为何不去救驾？皇上只让卑职护好贵人。你让开，我要去找皇上。请贵人回佛堂，否则。卑职只能以下犯上。许大人非礼了，白大人啊！许大人非礼了，东北人不知道。人啊！黑烟是从这个方向升起的，应该是在这边没错距离号角吹响已经过去这么久，为什么还没有人来救驾？莫非这也是一次有预谋的刺杀？那我更不能声张行事。喜欢，你到底在哪儿？宋雨晴。皇上，怎么跑出来了？朕不是让你待在佛堂吗？我看到你有危险。你是在担心朕吗？皇上要罚，回去再罚便是。胡闹！你可知道这主殿里有多少人要杀朕？朕让你做的事，你为何从来都不听？你这话是什么意思？所以真的是你从头到尾一直在保护我？你出征之时。是你将黑衣人留在了我的身边，你为什么一边杀我父兄，一边要护我？啊，小心！啊、小心！都、啊啊！皇上！啊、请命皇，快走！从何里走？快走！一起走！宋玉锦，朕说的话你为何从来都不听？就不能让朕放心一次吗？那免死金牌只能挡一下，宫里多少人要我死，你要是活不了，我也是活不了了。这次，你倒是清醒。走。我们受伤了，肯定跑不远。不管怎么样，都要杀了他们。你没事吧？没事。这里有个山洞，我们进去。快追！没事吧？没事。这里有山洞，我们进去。快追不能死！你睁眼看着我歇会。宋一锦，你就不该来。是，我要是不来，你不会受伤。你若是不来，兴许还能活着。朕相信你，凭你的本事，就算朕死了，也能安然无恙。就像，就像朕出征那次。你是皇上，你怎么能死呢？你还没有查明我宋家的冤案呢，你不能死！不要再查了，你爹，你爹希望你好好活着。谢会你不能睡，谢会你睁开眼，谢会你不能睡。宋雨晴，你有好久没喊过朕的名字了，只可惜你最近每次喊朕名字。都很生气，真对不起你，真答应的事情也做不到。你就别说，你还会像以前一样心疼朕吗？我一直都心疼你，虽然。我不知道我父兄之死到底藏着什么秘密，但是我敢确定你不会故意害我家人的。那就够了。喜欢，我要你活着，你不能死。喜欢
我要你活着，你不能死。我要你给我一个解释。玉儿，对不起。他已经发了一宿的高烧，再这样下去，只怕不行。为什么宋家的羽剑会出现在杀手的手上？若是让人知道，是这支箭伤了谢慧，我恐怕百口莫辩。淑妃为了害我，真是赌上了身家性命。春烈之事就此说定了，全凭娘娘做主。不对，单是淑妃，她不敢对谢慧下手。这件事，太后是否也有参与？皇上，贵人手上拿的什么东西？我可是令皇上受伤的剑石，此物至关重要，还请移交给属下。宋家军特制的羽箭，来人带走！哎。你就招了吧。据老臣所查，此次皇上遭刺，这背后就是你朱氏策划，你可知罪？我是皇上的妃子，若真要刺杀皇上，为何不在宫里？为何要大费周章去春烈里刺杀皇上？春烈多意外，你就是想趁此时神不知鬼不觉的为自己洗脱罪名罢了。那我为何又要去救皇上？正好让你们找到。我为何不让凶手直接了事了？那你是为了确保万无一失？欲加之罪，何患无辞？你们要杀要剐，尽管来。我没有做过，便是没有做过。你宋玉洁，上次你在皇宫刺杀皇上，有皇上为你找借口，本宫才无奈放你一马。没想到你不知好歹，又想加害皇上。宰相。你不妨把证据给他看看，让他认罪，也认个明白。是太后。来人呐！小姐，救救我呀！救救我呀！宋城，怎么会是你？救救我，小姐！救救我呀！宋城，怎么会是你？小心！走，快走！他们受伤了，肯定跑不远。不管怎么样，都要杀了他们。父亲，你就是那些杀手口中的父亲，你是他们的首领。小姐，不是你指使我的吗？你胡说！我宋家满门忠良，我岂会让你刺杀皇上？是你让我在春林里动手杀了皇上。替老将军和少将军报仇啊！宋城，不要着急，慢慢说来。哦、宰宰相大人，我当初从前线逃回来以后，被小姐想方设法通风报信，遇到老将军和少将军通敌叛国，已经被皇上下旨，斩首示众了。就连宋家家将。你无一幸免。我自打入宫以后，就从未见过你。我也是最近才知道父兄被扣上通敌叛国的罪名。小姐，我知道你想活命，我何尝不想活呀？宰相大人，起初我还劝小姐不要想着报仇，可她偏偏听不进去。小姐，如今你还想让我顶罪吗？宋城。爹和我兄长都待你不薄，你怎能如此污蔑我一家？<笑>这一次，明明是我们眼下，才会错给你们宋家。你现在人证物证俱在，宋玉锦刺杀皇帝，危害社稷。这次便是有免死金牌，也保不了你。赐盖锦之行。即刻新星
。你们冤枉我，我没有指使过任何人杀害皇上。灰人，上路吧。谢辉，我再也见不到谢辉了吗？谢辉，你在想什么呀？我在想，为何同样是母后生母，母后却总是疼九弟，不喜欢我。那你想出结果了吗？想出了。我这一生的不幸，兴许都是为了积攒运气，遇见你吧。这一辈子，有你陪在我身边。就已足够。好啊，那我们一辈子在一起。喜欢，这一次我恐怕要失言了。宋玉琴，宋玉琴，你不能有事，你不能有事。宋玉琴，皇上。你终于醒了，这是朕的气功。宋玉锦呢？住手！皇帝，这是何意？穿成这样闯入大牢，成何体统？儿臣只是听闻母后要杀宋贵人，情急之下。便顾不上许多了。难道他不该死？他可是刺杀皇帝的幕后主使，皇帝这一次还要为他找借口。幕后，明人不说暗话。猎场刺杀朕的幕后主使究竟是谁？幕后最清楚。放肆！剑是他宋家军的剑，人。也是他宋家军的人，连刺客都认了是他，想为宋氏满门报仇。皇帝，莫不是昏庸至此，连是非黑白都不分了吧？放肆！剑是他宋家军的剑，人也是他宋家军的人，连刺客都认了是他，想为宋氏满门报仇。皇帝，莫不是昏庸至此，连是非黑白都不分了吗？宋家若不是有内鬼，又怎会落得满门抄斩的下场？皇帝这话是什么意思？朕的意思便是，这个刺客，朕会亲自重审。无论是这一次的刺杀，还是宋家通敌叛国一案。朕都会揪出幕后主使。你要为他忤逆本宫？母后言重了。这么多年来，母后一直在检出朕的羽翼。从今天开始，朕不会再退让。本宫看你是被这宋贵人下了迷药，竟一味偏袒她。今日本宫就要整肃这宫中的风气，杀鸡儆猴。若宋贵人今日走不出这里，朕多年所受之苦，定会一一报在九弟身上。这就是本宫养出来的好儿子，好的很。哼！哎呀，皇上，您和太后闹到这一步是何苦啊？皇权内斗，乃我朝之不幸啊！朕是宰相一向中立，不参与党争。朕与母后之间，早该如此了。宰相，请回吧。皇上，这……哎呀，皇上，宋城，宋家的内鬼，这一次，朕抓到你了。皇上饶命啊！皇上饶命。爹，大哥，谢辉，皇上，我这是在哪儿啊？
，连你自己的芳华宫都不认识了。芳华宫，我以为我已经死了。有朕在，朕绝对不会让你死。所以你现在愿意告诉我一切了吗？当初你立功亲政，我险些被处死之际，有个黑衣人救了我。那个人是不是你的安慰？这次守在佛堂外的人。脖子上也有刺青，和那个黑衣人一模一样，我都看到了。你就不要再瞒我了，好不好？好，那的确是真的安慰。朕出征之前，怕你在宫中遭遇危险，便留下安慰保护你。没想到，还是让你陷入险境。所以，所以你出征前来芳华宫，说的话都是骗我的。对不对？那些话的确都是骗你。这是你爹留给你的信，看完后，你便什么都明白了。我爹，我爹信中说，他和我大哥一直在暗中支持你，还说你下令处死他们是必须的权宜之策。这到底是为什么？当初，朕为了保护你和宋家，只能假装与宋家不和。没想到，朕和宋家的关系还是让太后察觉了，所以太后买通了宋城，让宋城陷害宋老将军，通敌叛国。皇上，宋敬父子和敌国通信，罪证确凿，请皇上下令即刻将宋家父子处死。朕相信宋老将军，他绝不会背叛朕。皇上，若非宋敬叛国，我军何至于节节败退？你又岂会深陷重围？若皇上执意不肯处死宋家父子，我等只好卸甲明志。我爹怎么可能叛国？他一直告诉我，宋家的责任就是护好大圣万千子民，他岂会做出勾结敌军之事？朕相信宋老将军，这事，朕笔是伤得重。和此事有关的一切人和证据，早已被清理干净了。如今，宋城也畏罪自杀，此事更加棘手。宋城死了，还未审，便要赦了。皇上，到底是谁在勾结敌军？你心里清楚，对吗？是太后一直要铲除你身边的势力，所以我爹和我大哥才会死在前线。你身陷重围也绝不是巧合，他就是想一箭双雕灭我宋家谋权篡位。嘘，此事一旦说出，此事体大。我父兄已经死了，我绝不会让他们死后还背着叛国的骂名。若皇上执意不肯为我宋家平反，那还是皇上把我杀了吧。你这性子，动不动就让朕杀了你。朕不愿将实情告诉你，就是怕你钻牛角尖说我不能将真相昭告天下，那我活着也没有意义。还请皇上让我见一见淑妃。淑妃，她与此事有什么关系？这是淑妃在春猎前交给我的，是我送给我爹的剑碎，我爹一直佩在剑上，不曾取下。宋老将军明明死在前线。这东西为何会出现在这儿？他和宋城一定有关联，如今他是唯一的线索。皇上，求你让我查下去吧，让我找出太后勾结敌军陷害我宋家的罪证吧，皇上。为什么会这样？刺客下手的对象为什么会是皇上？不是说了只杀宋玉锦吗？皇上，你去哪儿？去给太后通风报信吗？皇上，臣妾不懂您的意思，臣妾只是听闻皇上的伤好转了，想去看望皇上。事到如今，淑妃娘娘以为自己还能撇清关系吗？宋玉洁，你在胡说什么？这剑碎究竟是怎么到淑妃娘娘手上的？我之前一直有些疑问，直到我见到宋城。这剑碎就是他从前线带回来的吧？你与宋城合谋了多少事？你不要冤枉本宫，本宫不认识谁是宋城，你还在狡辩
，他都已经招认了，就是你指使的，不可能，这不可能！除非，王真信任你，你竟与叛贼余孽串通，想要谋害吕真，你失德失仪，不配再救养四皇子。你死后，朕会把四皇子过继到芳华国府。心儿，我的心儿，不要，不要，皇上！你死后，朕会把四皇子过继到芳华国。心儿，我的心儿，不要，不要，皇上，不要夺走心儿，求你王开一面，不要夺走心儿，皇上，臣妾十二岁入宫，不知你多年，求你王开一面，不要夺走我的心儿。事到如今，淑妃娘娘还不明白吗？你只是当了他人手中的一颗棋子。你只要一五一十的说出来，我会向皇上求情，留你性命，也不会带走你的四皇子。我说，我的确与宋城见过，但是我不知道他是宋家军的人，他只答应我一定会在春烈里杀了宋玉洁。他只答应我在春烈的时候。杀了宋玉洁，但是我不知道为什么他在春丽里杀的是皇上。你当真不知？臣妾猜测，是太后，她是受了太后的指示，因为这个剑髓就是太后给我的。太后说，宋玉洁是宋家的余孽，留着他后患无穷，让我借春烈将他除掉。淑妃娘娘，你想活吗？当然，只要你让太后亲口承认他与宋城的关系，皇上定会饶你一命。好，太后，您让臣妾在春烈里除掉宋玉洁，可也没说出现的刺客就是宋家余孽啊。如今皇上已查到臣妾的头上。太后，你一定要救我！你一定要保我一命啊！太后，四周都有皇上的安危，看来这淑妃是来特意换了。淑妃，你刺杀皇上，还敢诬赖本宫？谁给你这么大的胆子？<笑>住口！还敢胡说！本宫看你这张嘴，尽会颠倒是非黑白，留着也没什么用。嗯，不要！淑妃娘娘，不要！我宿命一程，不要！不要！不要！不要！不要！宋贵人，我母妃什么时候来接我呀？你母妃去太后那儿了，等办完事就来接你。不好了，主子，淑妃被太后赐死了。什么？母妃，我要去找母妃。四皇子，你别去，你听我说，我去找母妃，放开我。主子，对不起，对不起，我不知道他是淑妃的儿子。快，快去把四皇子追回来，不能让他闹到太后那里，不然太后肯定不会放过他。快去！是，主子，您见红了。把他的尸体处理掉。本宫看着心烦。是。这淑妃真是成事不足，败事有余。一个小小的宋玉锦。竟如此难对付，现在还让皇帝为了他和本宫撕破脸面。太后别动气，对付这个宋玉锦，就算没有淑妃这枚棋子，还有别的棋子，对付这个宋家余孽，臣妾一定想办法帮太后除掉。嗯。怎么朕才离开一会儿你就出事了？王太医
到底发生什么事了？这，你对宋贵人做了什么？儿臣，儿臣只是推了宋贵人一下，谁知宋贵人会出血。出血？皇上，宋贵人这是有喜了，她已有月余的身孕，只是身子格外孱弱，导致胎儿不稳。若非臣及时赶到，贵人只怕……那现在呢？孩子保住了吗？保住了。那太好了，你又真有孩子了。你听到了吗？嗯，皇上，我听到了。朕要你生下这个孩子，朕要立我们的孩子为太子。等孩子出生之时，就是你册封皇后之日。这不合规矩，皇上。朕定的。便是规矩。从今日起，你只管好好休息便是，剩下的都交给朕。朕保证，会让这孩子清清白白的当太子。我会好的。妾妾，你搬到贤妃宫中去，听贤妃教诲。儿臣不去，我只要母妃。带走。嗯，我不走，我只要母妃。皇上，四皇子刚刚痛失母亲，想必你能体谅他的难受。你是他父亲，去安抚一下他吧。那朕，朕去去就来。太医，你说实话，这孩子怎么了？太医，你实话实说，这孩子怎么了？臣不敢隐瞒贵人，这孩子不可能保住。主子，什么叫不可能保住？贵人的身体底子实在太弱。加之方才四皇子一推，这胎儿就有了小产的迹象。就算臣尽心而为，这胎儿只怕也活不过三个月。主子，此事你们不可外传。这孩子能留多久便留多久吧。可皇上，皇上那边我自有交代。若有第四个人知晓此事，我绝不轻饶。是。小鹿，主子，你去把皇上要立这孩子为太子的事悄悄传出去。主子，您这不是给自己招来危险吗？太后不会让宋家的人当太子，她若知道我怀孕，必不会留这孩子。我要用这孩子，坐实太后的罪名。姐姐可听说芳华宫内卫有喜了？本宫自然是第一时间就晓得此事了，不用妹妹特意提醒。那还有一桩事，姐姐也许不知晓。什么？皇上有意将宋贵人肚子里的孩子立为太子，还要册封宋贵人为皇后？这怎么可能？宋玉锦是叛逆之后，她有什么资格做皇后？这消息，你是从哪得来的？先不管这消息真假，姐姐如今代掌后位职权，四皇子又刚刚过继到姐姐膝下，原本该是风头无两。可姐姐若不未雨绸缪，只怕这后位职权很快就要易主了。那你有什么好主意？四皇子，这芳华宫里的贵人，你要牢牢的记住她。你的母妃就是她害死的，她还抢走了你的父皇。要不是她，你的母妃就不会犯错被处死
皇上，您打磨这箭头做什么？朕想送给宋贵人。这么多年，朕一直活得小心翼翼，不敢靠近她，让她吃了不少苦头。朕想送她一件有意义的东西。可这箭头是刺杀您的那一只，对贵人来说，恐怕算不上什么好的回忆。但这也是宋家的最后一只箭头。他的父亲没有留什么遗物给他，这也算是宋家最后的遗留之物吧。皇上，您的贵人真好。皇上，皇上，皇上，什么是大呼小叫？皇皇宫，皇皇宫走水了。宋,宋贵人呢？宋贵人在哪？他出来了没有？好像没有看见宋。皇上，你不能去，皇室才刚破灭。滚开！你不能去，滚开！皇上，我替你去。皇上，玉儿，没事。皇上，你刚刚是要做什么？你怎能三番两次为了救我不顾危险？朕顾不得。朕一想到你的孩子可能还在这，朕就顾不上自己。臣妾见过皇上，皇上，臣妾听说方华宫走水了，急忙赶了过来。宋贵人，你没事吧？多谢贤妃娘娘关心，我没事。方华宫为何会突然走水？给朕严惩！县官人，全部诛九族。皇上，我知道方华宫为何会走水。方华宫为何会突然走水？给朕严惩！相关人等全部诛九族。皇上，我知道芳华宫为何会走水。难道是有人故意纵火？宋贵人，你有话就直说，不要平白惹人猜疑。贤妃娘娘急什么？难道还是您害怕了？本宫行得正，坐得端，本宫怕什么？也是，贤妃娘娘是宰相之女，素来贤惠大度。我不过随口一说。娘娘别见怪，皇上，今夜芳华宫走水，其实是因为四皇子。谢谢。你一而再再而三的害宋贵人，是想步你母妃后尘了吗？儿臣，儿臣，皇上别动怒。今日四皇子许是好心来看我，只不过我当时睡着了。皇子年幼，不小心打翻了火烛，这才造成芳华宫走水。皇上要怪，就怪我看顾不利吧。你怎么到现在还护着他？万一他将来酿成大错，伤了你和腹中孩子？不会的，我会小心的。皇上，是臣妾没有看好四皇子。小翠，本宫不是让你看好四皇子吗？还怎会跑到芳华宫？还差点害了宋贵人，皇上、娘娘，四皇子好动，奴婢一时没看住，求皇上恕罪。我看你不是一时没看住，你是故意不管四皇子，否则四皇子来了芳华宫半日，怎么不见你来寻？奴婢，奴婢是闭嘴。奴婢，奴婢是闭嘴，犯了错还敢狡辩。皇上，是臣妾没有照顾好孩子，才让四皇子酿下如此大祸。小翠是疏于照看，可罪不至死。求皇上念在她是臣家家仆的份上，饶她一命吧。朕说过，相关人等，诛九族。皇上，可死是源头，乃是四皇子。你，皇上，四皇子年幼，犯错难免的。但这宫女确实看管不力，不如就略施薄惩吧。好，来人，将他打入幻衣局，有事不得再出。皇上，娘娘，娘娘救我，救我！贤妃，把四皇子带回去，再有下次，朕连你一起发。是。
，皇上竟然对宋玉锦如此言听计从，看来温平说的没错。宋玉锦，本宫是不会让你得到皇后之位的。你带我来你的寝宫干什么？你放我下来吧。芳华宫毁了，你以后就住在朕的寝宫里。这怎么行？宫里还有那么多妃子。只有让你待在朕的身边，朕才会安心。前朝的局势变了，朕不用再疏远你了。明日，朕就封你为昭妃，让所有人都知道，朕有多看重你。还有我们的孩子，对不起，以后我们一定还会有其他的孩子的。你都出的什么馊主意？让本宫去挑拨谢辉和宋玉锦？现在本宫不仅陪了个宫女，还让她宋玉锦住进皇上寝宫，成了招妃。姐姐，四皇子虽还小，做事不利索，可此事也证明宋玉锦对四皇子有恻隐之心。下一次四皇子再要动手，便更有把握。他才七岁，你还要他如何动手？四皇子这次闯了祸，理当去给昭妃娘娘赔罪。姐姐，你说呢？赔罪？你又打的什么算盘？姐姐，这只发钗上的珠子叫红色香珠，一般女子戴了可活血化瘀，但若怀有身孕的女子戴了，活血化瘀。如此说来，宋玉锦要是戴上它。他肚子里的孩子必然会掉。嗯，皇上如今这般看重宋玉锦，谁若是动了宋玉锦肚子里的孩子，会是死路一条。唯有四皇子送出这发钗，皇上就怪罪不到其他人头上。如此利用一个孩子，本宫于心不忍。那姐姐真要看着。皇后之位旁落吗？奴婢见过赵妃，奴婢见过赵妃。来人，把那个小宫女给本宫拿下。是。是宋贵人要做什么？大胆！站在你面前的是昭妃，你睡耳朵聋了呢，还是故意顶撞昭妃娘娘？奴婢知错，昭妃娘娘饶命。本宫今日来是有一事要问你，昭妃娘娘，请说。是不是你在四皇子面前嚼舌根，说我害死了他的生母？昭<笑>妃娘娘问你话呢，如实回答。昭妃娘娘恕罪，我也是奉主子之命啊。贤妃，这么说来。他是想由四皇子对付本宫。娘娘说，四皇子是一把烧好的刀，用它来对付昭妃娘娘，既能铲除您，又能让四皇子不和他以后的子嗣争皇位。这贤妃还真是蠢不可及。谢熙才七岁，她竟能生出如此歹毒的心思。看来，她定是太后那方的爪牙。主子，今早四皇子向皇上禀告，说要出宫挑选礼物，给您赔不是。孩子的心思哪有这般曲折？他是受了贤妃的指使。你去盯着四皇子，看看他挑选的是什么。是。本宫给你个机会，你是想继续留在这幻衣局，还是为本宫效力？奴婢愿追随昭妃娘娘左右。好，那就让本宫看看，你对本宫到底够不够忠心。昭妃在这偏殿住的可还习惯？若有不妥，尽管跟本宫说，本宫会去说服皇上，赐你一处更大的宫殿。多谢贤妃娘娘关心。嗯
臣妾很喜欢住偏殿，毕竟离皇上更近。之前芳华宫着火都是仙儿的不对，本宫回去就好好教诲过他了。今日特地带他前来，给周妃娘娘赔罪。上回是谢喜莽撞，多谢娘娘不计较之恩。四皇子，你愿意告知本宫你在宫中听到的流言蜚语？本宫便知你心性纯善，只是这宫里人居心叵测，你要懂得分辨善恶，知道吗？谢希谨记娘娘教诲。希儿，你都跟昭妃娘娘说过些什么？没什么，不过就是宫中谣传说是我害死淑妃娘娘罢了。希儿，这种谣言可是万万都不能相信的。对了，你不是说有东西要送给昭妃娘娘吗？哦，贤妃把东西放到哪儿去了？这是贤妃的家传玉佩。是宰相大人在贤妃进宫时送给他的，最能证明他的身份。只要你没骗我，主子一定会保你的。嗯，贤妃，是你不救我在先，就不要怪我不顾主仆之情。这是谢希专门为娘娘挑选的赔罪礼，请娘娘笑纳。娘娘不喜欢吗？听皇上说。四皇子为了给我挑选礼物，特意出宫去了趟珍宝坊。是的，珍宝坊老板说这是坊里最贵的，所以我就挑了这只。四皇子费心了，这只发钗本宫很喜欢，定会日日佩戴。如此便好，我们就不打扰昭妃娘娘了。希儿，我们回去吧。主子，小翠已经拿到了贤妃的传家玉佩，我让人送去给珍宝坊的老板了，说这是贤妃给他的赏赐。好，如此一来，就算这只钗当真有什么不妥，皇上顺着这条线索查，贤妃都逃不脱。你去太医院把太医请来，让他看看这只发钗藏有什么玄机。是。娘娘，这只钗您万万不可佩戴。为何？此物名为红麝香珠，里面除了麝香，还有朱砂，这两种东西啊都能引起小产。主子，真让您猜中了，他们一计不成又是一计，就是不想让您顺利诞下皇子。主子，您怎么了？让臣为娘娘诊室。娘娘，您这是思虑过度呀！这个孩子啊，恐怕最长也留不住半个月了。依臣所见，您还是尽快告知皇上吧，否则您这就是欺君之罪啊！皇上。我一个人哪吃得了这么多？你现在可不是一个人，是两个人，就是要多吃点，你和孩子才能健健康康。你和这孩子可是朕的命。原来皇上这么喜欢孩子，也难怪皇上总让嫔妃们怀孕。其他嫔妃那那是有前朝的因素在，朕不得不宠幸他。但是，朕真正喜欢的只有你的孩子。若有可能，朕想着后宫只有你一人。孩子的事，本宫心里有数。你只需给本宫开些保胎药便是。这，好吧。
。什么？宋玉锦的孩子根本保不住。太医的意思便是如此，即使没有那只发钗，这孩子也留不住半个月。宋玉锦故意隐瞒此事，皇上知晓后必然震怒非常。有意思，看来宋玉锦是要用这个留不住的孩子拉一个人垫背。那需要我去通报皇上吗？皇上此刻之下，宋玉锦若是一哭，皇上立刻就会心软。但若宋玉锦用这个孩子嫁祸成功，他彼时便成为最有心计利用孩子的人。嗯、皇上一向有母子情结。最恨的便是利用孩子的母亲。不错，所以这个局我们要等到最后一刻出手，一击即中。若朕执意要立宋玉锦为后女，那老臣只能以死明志。皇上啊，那宋玉锦乃是罪臣之女，您不处死她，已经格外开恩了，岂能立她为后啊？宋晋父子有没有叛国？朕最清楚。那封信件乃是内鬼宋城伪造，可是那宋城已经死了，这死无对证。现在宋家通敌叛国已是不争的事实，皇上。若朕能找出有人陷害宋家的证据，在相口院支持朕立宋玉锦为皇。皇上，快去看看我家主子吧，主子他他小产了。太医，为什么会这样？你告诉朕，为什么会这样？皇上息怒！皇上息怒！皇上，别怕，有朕在，你一定不会有事。皇上，你别怪太医了，是我自己错了，我没有保护好我们的孩子。好，朕不怪他，你不要说话，先好好歇着，把身体养好。太医，你昨日看诊，不还说昭妃和孩子定然无虞吗？今日为何就小产？启启启禀皇上，微臣已经尽力了，这属实是……皇上，娘娘之前确实安好，可自从七日之前，贤妃娘娘带四皇子来陪不是，松了娘娘这发簪之后，娘娘便开始倦怠无力。又是四皇子。娘娘本想着四皇子一片心意，便日日佩戴。今日一早，娘娘便慕名见血了，求皇上明察，为娘娘做主啊！皇、哦。皇上，若若臣没看错，这发钗上的珠子乃是红麝香珠，就是他造成娘娘小产的。儿臣见过父皇,皇，不知皇上急召臣妾是有何事？这，这不是希儿送给昭妃娘娘的礼物吗？皇上，这是何意？谢谢。这是你送的吗？启禀父皇，是儿臣送的。儿臣出宫那日，向父皇禀明了的。谁让你挑选这只发钗的？没人让儿臣挑选这只发钗，是儿臣自己挑选的。儿臣听说这是珍宝方最贵的，便买了回来。一只发钗。竟也成了最贵的东西，贤妃，你有什么要说呢？皇上，臣妾不懂您的意思。四皇子出宫那一日，臣妾并没有陪同，他挑选这发钗，臣妾也毫不知情啊。那这个呢？这，这是臣妾的家传玉佩，为何会在皇上手里？你还敢狡辩？珍宝房老板已经说了。是你指使四皇子用这个玉佩换这只发钗
这发钗上的红氏的香烛，能让昭妃流产？我没有，皇上，他只是一介平民。你和我多年的夫妻之情，你为何相信他却不相信我？他明明是偷了臣妾的玉佩，然后要污蔑臣妾。贤妃娘娘，您怎能如此说呀？这块玉就是你赏赐给我的。我连皇宫大门都进不去，我如何偷玉啊？你还想污蔑本宫？你是不是不想活了？朕还不想活呢。是。来人，把贤妃打入冷宫，贬为贵人，不得外出。父皇，儿臣知错了，您不要惩罚儿臣，儿臣害怕。谢谢。你屡屡害昭妃玉玺，你当朕真不知。芳华宫之所以进，就是你故意而为之。朕若再不放，你只会挫折加速。皇上，皇上，四皇子他只是被利用了，他是你的亲骨肉，如今他已经没有母妃了，我不忍心看他成为后宫争斗的牺牲品。皇上不如把他交给陈阁老。让陈阁老细心引导吧。谢谢，你这条命是昭妃保下的，以后懂得知恩图报，知道吗？谢西谨记娘娘救命之恩。带走。玉儿，朕有一件东西送给你。这是宋城伤你的那支羽箭。嗯，这也是宋家军最后留下的东西。宋家军是你爹一手创建，朕想给你留一丝念想。谢辉，你为什么要对我如此好？谁让你是唯一心疼朕的人呢？就算没有这个孩子，朕也会册封你当皇后。你再等等朕。一生微风，今日此。对不起，你若知道了真相，会不会恼我恨我？贤妃娘娘，冷宫的日子可还好过？谁？是谁在说话？宋玉琴，你怎么在这儿？如今这后宫里，本宫恩宠最盛。自然是想去哪儿就去哪儿。贤妃娘娘问这话，岂不显得多余？你是来向我炫耀的吗？本宫可没那么闲。贤妃娘娘想离开冷宫吗？本宫可以帮你。你有这么好心？如今我腹中孩子没了，皇上有多看重这个孩子，娘娘现在也明白了，想要自保。我有一个法子，什么法子？若是你挑唆四皇子陷害我一事是有别人指使的，那你就不是罪魁祸首。别人指使，在后宫，子嗣越多，地位越稳固。贤妃娘娘不会不明白这个道理。可你为何偏偏养废了四皇子？是啊。为何我没有想到这一层？是他陷害我，是他误导我。他是谁？是太后吗？不是，是温嫔。温嫔？怎么会是温嫔？王太医，你替宋玉锦隐瞒腹中孩子保不住的事，还帮他嫁祸给贤妃，这是欺君罔上，你该当何罪啊？娘娘饶命啊！臣，臣是受了赵妃的指使，臣不敢违逆赵妃的意思呀。事已至此，你自去向皇上说明实情吧。臣，臣不敢。不敢？那我就勉为其难，帮一帮。你。没错，就是文平。是他一开始告诉本宫，皇上有意立你为后。然后让我利用四皇子对付你，说这样，我就可以做官山虎斗，即使你们两败俱伤，也与我无损
。温嫔，她是太后的人吗？我不知道。宋一千，你接我出去，我帮你一起对付温嫔。我爹是宰相，一定可以帮到你。贤妃娘娘确实可以帮到我，但我想对付的不只是温嫔。你想对付的是？是太后，你疯了吗？不是我疯了。是太后一直不肯放过我宋家，若你愿意和我站在同一战线，本宫可以帮你。我，昭妃娘娘，皇上让您即刻去一趟太医院，不可耽搁。太医院，皇太医，糟了。启禀皇上，宋玉锦明知孩子不保，还让微臣掩埋实情，最后嫁祸给贤妃。臣自知罪孽深重，只能以死明志。王太医在信上写的清清楚楚，宋玉锦明知这个孩子保不住，还让王太医隐瞒实情，嫁祸给贤妃。你说，到底是真是假？皇上。奴婢不知王太医为何要污蔑主子，这次小产差点要了主子的命，他不可能用这个事情嫁祸贤妃的。还敢狡辩！皇上，皇上，皇上！你们主仆，好大的胆子！皇上，你这是做什么？快松手！你放开他，贤惠，你放开小鹿！小鹿，你没事吧？没事。宋玉锦。你是不是从一早就知道，你和朕的孩子无法保住？你说，啊，为什么要瞒着朕？朕为这个孩子心血，看到朕日日为你们母子担忧，你是不是觉得朕很可笑？我没有，我从来没有这么想过。宋玉锦，你若再不说出实情，朕就将这个婢女。拖出去凌迟处死，主子，您没做过的事情不要认。就算奴婢死了，也不想看您受委屈。好，好一对主仆行事。来人，将宫女拖出去，凌迟一千刀。主子，小鹿，小鹿、啊，我说，我说，我说，没事，我是知道这孩子保不住，我，我是故意利用这孩子嫁祸贤妃。我以为贤妃是太后眼线，我只是想坐实太后谋害皇嗣的罪名。你明知孩子可能保不住，你不是第一时间告诉朕，让朕给你寻找名医？庆帝王，你第一时间竟然想要用他对付太后？贤惠，我是宋家的人啊。你以为太后真会让我生下这个孩子，好好活着吗？宋玉锦，你答应过朕什么？无论发生什么，你都会告诉朕。可现在呢？是不是真当朕是昏君？小辉，你冷静点，滚开！你是不是因为朕没有保护好你的夫人，所以你也在报复朕？你在做这些事的时候，考虑过朕？朕在前朝日日和大臣周旋，为了立你为后，立我们的孩子为太子。可你却从未想过要这个孩子。对不起，贤惠，对不起。滚开！朕十二岁就放不开子，朕的母亲，便日日想必杀朕。朕的亲生母亲，她想要杀了朕，扶持朕的亲弟弟。你知道，朕最恨的是谁？你最恨的是自己孩子的母亲。可是贤惠，你可知太后？闭嘴！朕不想再听到你的任何教训。从明天起，你搬去种翠花。以后再也不要出现在朕的面前。主子，天气这么冷，你要是冻坏了怎么办
，细心思那些狗奴才，非说我们领过炭火了，不肯给我。无妨，没有炭火，穿厚实点也是一样的。那我去给您拿件袄子。主子，您都放了几个月的纸鸢了，皇上还是没来中翠宫，这法子真的有用吗？从前我和他还年少时，我想见他，便去东宫外头山上面放纸鸢，他没有一次失约。如今，兴许是太忙了，没看到吧？主子，哎呦，哎呦，什么味儿啊？怎么这么臭啊？没有什么味道啊，李公公，你闻差了吧？嗯，本公公的嗅觉可是这宫里头最敏锐的，怎么可能闻差了？哎呦，就是昭妃娘娘身上这馊衣物的味道！快把娘娘这衣服给脱了，送到欢宜居洗干净。啊，是。放肆！本宫看你们谁敢！哎呀，昭妃娘娘。还当自己是风头正盛呢，奴才可是奉了德妃娘娘的命令，要保证宫里头每一寸都干干净净。德妃，宫里何时有了德妃？哦，是了，赵妃娘娘在这中翠宫被关很久了，都不知道温嫔已经被晋升为德妃娘娘了。皇上在德妃娘娘的寝宫已经住了大半个月了。这是前所未有的恩宠啊！<笑>罢了罢了，快把娘娘这脏衣服脱下来，这要臭死了！哎呦，不用，本宫自己来。娘娘，主子，你怎么样了？看看看看看，赵妃娘娘咳嗽的如此厉害，就是因为这。衣服啊，还有那被子啊，都太脏了！快点把这脏衣服、脏被子送到换衣局洗干净。要是赵妃娘娘得了传染病，那就不好了。快点！哎，你们不要欺人太甚！娘娘，哎，欺负你们又怎么样？这宫里头就是世态炎凉，你要是落难了，谁都可以踩上一脚。谁让你们这么不长眼，得罪了德妃娘娘？走，娘娘，娘娘，站住！无诏不可擅闯皇上寝宫。奴婢要见皇上，我家主子生病了，快撑不住了。赵妃娘娘病了，求求你，让皇上去见一见我家主子吧。你回去，皇上不想见昭妃，也不想听到任何有关昭妃的消息。可是，我家主子已经昏迷两日了，嘴里还一直叫着皇上的名讳。皇上正在午休，何事如此吵闹？怎么，钟翠宫是有什么急事吗？启禀德妃娘娘，我家主子生病了。是吗？那本宫随你去看看吧。喜欢，你对我解释，我没有想过报复你。喜欢，宋玉锦啊，宋玉锦，你可真是后宫第一人，竟然敢直呼皇帝的名讳。喜欢，不要走，不要走。昭妃，你醒了。主子，德妃娘娘，你这是什么意思？本宫啊。就怕这宫女太聒噪，吵着你休息。既然你醒了，就快把这碗药喝了吧。哎呀，你看本宫这不听话的手，妹妹应该不介意喝地上的药吧？如果我介意，如果我介意呢？那本宫就只能让你的婢女来收拾这碗药了。不过她的手还保不保得住？可不好说。我如今已经沦落到这步田地了，还好他老人家就是不肯放过我吗
，本宫不知道这与太后有什么关系。贤妃娘娘已经告诉我，你是太后的人，是你撺掇贤妃来对付我。我知道，太后就是想让我宋家斩草除根。你只不过也是听了太后旨意吧？你都被关在这冷宫里，竟然还敢套本宫的话！德妃娘娘多虑了，如你所言，我现在是一个弃妃。我想自保，我想让你带我传句话给太后，我要和太后做笔交易。<笑>宋玉洁，你有什么资格和太后做交易？他果然是太后的人。<咳>若我说，春烈刺杀一事，我从宋城身上找到了太后污蔑我宋家通敌叛国的关键证据。你看我有这个资格吗？德妃去哪儿了？启禀皇上，昭妃的奴婢来禀告，说是昭妃病重，德妃娘娘不愿打扰您，她自己先去钟翠宫看望昭妃了。病重？宋玉锦他又在玩什么把戏？那皇上是否要去看昭妃娘娘？不去。皇上，您就是喜欢昭妃，还要嘴硬？你当真手里有证据？若妃娘娘，都到这一步了，我何必还要骗你？宋城此人狡兔三窟，做事都会给自己留下退路。宋家如今气数已尽，他替太后做事，难道就不会给自己留下退路了吗？证据在哪？德妃娘娘不会以为我如此蠢笨，会将证据带在身上吧？春烈之时，我以为皇上杀了我的父兄，我又岂会将证据带回宫里？这么说，证据在宫外。不错，我将证据交给一名村长，并让村民们负责誊抄，每月便会给村子里定期送银子。可这银子一旦断了，村民便会将誊抄的东西撒满京城的大街小巷。宋玉锦，你好大的胆子！德妃娘娘。现在可以帮我传话了吗？只要让太后放我出这冷宫，并且以后不再针对我，我保证，从此以后我和太后之间相安无事。你如今在这冷宫中无人问津，本宫若想从你嘴里问出一件事，那便是有千百种方法能让你求生不得，求死不能。主子，德妃娘娘，我家主子身体还没好，这么冷的天，你把他按在冰水里，这是要了他的命啊！要是皇上问起来，你就……再多嘴，本宫把你舌头拔！怎么样？这个滋味好受。只要你告诉本宫证据在哪个村子，本宫就让你出来。德妃娘娘的招数比起太后赐我的盖布之下，还差得远呢。还要嘴？主子，主子，今日本宫就放过你们主仆二人。等你主子醒了，你告诉主子，不要妄想回到皇上身边。他在双一殿干过些什么，本宫一清二楚。主子，主子，你快醒醒，醒醒！皇上，您终于来了，快救救我家主子吧！是朕来吗？皇上，被子抱过来了，快给他盖上。啊、他不是那么聪明吗？不是那么会算计吗？怎么被人欺负到这步境地？皇上，主子从前什么心性，您最清楚不过了。他如今只是太想为老爷和少爷报仇了，才会如此行事的。朕没来之前。到底发生了什么？难道是德妃对他用刑了？是，主子告诉德妃说，他掌握了太后污蔑宋家的关键证据。德妃为了逼问证据，就将主子泡在冰水里。他对太后说这些，太后更不会放过他。一生之
，这样你就不会舍得对我不闻不问了，对不对？你又在算计朕，皇上，你不要再生我的气了，好不好？朕现在更气，为何你不是用孩子的性命去冒险？就是用自己的性命去冒险，您可知？若非今天朕来得及时，你这条命就命丧在你冰冷。我现在才知道，我能在这后宫平安无事，是因为有你护着我。小，我已经没有爹，也没有大哥，我现在只有你。你可不可以原谅我？为你答应朕，无论以后发生什么事，都要告诉你，不准欺瞒朕，知道了吗？嗯，好。我还有一桩事，想同你说。德妃是太后的人，朕已经知晓了。还有，他安插了眼线在你身边。他安插了眼线在你身边。你为何如此肯定？方才我在冰室里迷迷糊糊时，仿佛听到了一声极其怪异的鸟叫。奴婢也听到了，当时德妃就是听到这声鸟叫，就带人离开了。随后，皇上便到了。我猜是有人在给德妃通风报信。而且王太医的死也很蹊跷，我怀疑是德妃的眼线在偏殿里偷听到了我和王太医的谈话。德妃好大的胆子，竟然把眼线拨到朕的身边！这是做什么？皇上，我还有一件事想请皇上原谅。宋玉锦。你到底背着朕做了多少事？这件事是皇上出征时我在双仪殿的经历，跟玉太妃有关。是。其实，皇上的生母并非太后，而是玉太妃。你说什么？当初玉太妃也并非是上吊自尽，她是被我勒死的。宋玉锦，你可知你说的这些话？已经足够，朕判你死罪。即便皇上要杀了我，我既答应了不再骗你瞒你，我便要将实情说出来。朕再给你一次机会，收回你刚才说的话。是我杀了玉太妃，我就是想要她手里的免死金牌。可是皇上，玉太妃她对你并没有尽到一点母亲的责任，甚至你一出生她就想杀了你。闭嘴！皇上若不信，大可问一问宰相。宰相，你是最清楚当年事的人。你告诉朕，朕的生母究竟是谁？皇上的生母的确是玉太妃。当年玉太妃十分得先帝喜欢，先帝还一度赐她免死金牌，让她风头无量。直到太后小产。就是因为此事，玉太妃被关进了宫吗？嗯、啊，那时玉太妃也有了身孕，腹中之子便是皇上。可惜，他生下皇子后，为了复宠，竟想手刃亲子，嫁祸给太后。此事，恰好被老臣撞破，玉太妃。是此事，才被打入冷宫啊！朕知晓了。今日有劳宰相，你退下了。我也算万种风情是非朕的生母，朕的养母。竟都想杀了朕，何其讽刺，何其荒谬！谢惠，你还有我，我会心疼你一辈子。荒芜的星空也独奔，你会弹落烟尘，抹去纸上悔恨。什么？
宋玉锦手上当真握有宋城留下的证据。依臣妾看，此事不可尽信，极有可能是宋玉锦为了保命编造出来的。宁可信其有。本宫和敌国的通信一直是通过宋城转交，宋城也暗示过本宫，他手上。留着本宫的亲笔信，这也是本宫为何一直没有杀他的原因。无论如何，你一定要把证据找到。皇帝的翅膀硬了，万一让他找到本宫的证据，他必定会大做文章。太后，您放心，我有法子，能让皇上和宋玉锦彻底分离。什么好法子？玉太妃死前，只有宋玉锦在双泥殿。假如是宋玉锦杀了玉太妃，那皇上会作何感想？什么？你是让皇上知道，他并非本宫亲生？此事只会对皇上不利。一来，他和宋玉锦会离心；二来，他的血统。也不如九王爷名正言顺，届时他后便更有理由辅佐九王爷。好，快去准备吧。卑职见过太后，见过德妃娘娘，皇上有令，请德妃娘娘立刻去一趟皇上的寝宫。赵妃果然手段了得。不仅这么快恢复了恩宠，还和贤妃姐姐冰释前嫌。别叫我姐姐，晦气！贤妃姐姐怎么这么沉不住气啊？你，我得多谢德妃娘娘。若不是你对本宫动用私刑，本宫也没那么容易得到皇上的垂怜。本宫不和你们二人起口舌之争。皇上在哪？我要见皇上。德妃娘娘，我们姐妹三人好不容易聚齐。你就不打算留下来和我们叙叙旧吗？我和你们二人有什么可说的？宋玉锦，这可是皇上的寝宫，你不要乱来。啊，好烫！宋玉锦，你要干什么？你对本宫做的事以及教唆贤妃娘娘，皇上可都知道。更让皇上生气的是，你一个嫔妃。竟敢在皇上身边安插眼线！你休想污蔑本宫！本宫要见皇上。皇上今日你是见不着了。那日你将本宫泡在冰水里，本宫今日特地想了一个好法子，以牙还牙。去，给德妃娘娘多烧些热水来。德妃娘娘要用。是。宋玉锦。皇上知晓你如此放肆吗？当然知晓了。你是太后身边的红人，皇上和太后之间是什么局势，你应当比谁都清楚。这么说，是皇上授意你这么做的？只要你招出你的眼线到底是谁，或许你可以免受平庸之苦。本宫没有眼线。我们这样做，会不会没法给太后交？此事绝不会牵累到你，不是这个意思。我既已答应你的条件，便是和你是一条船上了。只是，德妃娘娘交代了吧？如果本宫现在说。那才是真的毫无收拢。宋玉锦，你别以为本宫不知道你打的什么算盘。你若抓不出这个眼线，太后一定不会放过你。德妃娘娘嘴还是真硬啊，那就再泡一会儿。太后驾到！皇帝，你这是何意？这是谁在里面？他们对德妃做了什么？母后不必着急，是朕怀疑德妃在朕的身边安插了眼线，正让人审。德妃的为人，本宫非常清楚。她
他不可能如此行事，快给他放了。怎么？武后相信一个嫔妃说的话，也不愿意相信这个。德妃乃是四妃之一，就算她有嫌疑，你也不能动用私刑。本宫现在就要带她走。太后，您和德妃对宋玉锦动用私刑的时候，怎么不想一想？宋玉锦是朕的。你可知“孝”字怎么写吗？儿臣自然不敢问，可是母后在享受儿臣孝敬的时候，不会心虚的。这是什么意思？朕的亲生母亲，可是被你给害死了。朕的亲生母亲，可是被你给害死了。你都知道了。宰相已将过往之事全部告知于朕。儿臣也是今时今日才知道，母后为何会如此喜欢九弟，百般厌恶之。既然你都知道了，本宫也不瞒着了。你不妨自己去好好查查，你护着的那个宋家余孽，他在双仪殿都做过些什么？母后想表达什么？双仪殿那个贱人，不是本宫害死，是你心心念念那个宋玉锦，活活勒死的。太后，您来了！好一个将门之女，果然如同你的父兄一般，心肠歹毒。来人，把德妃带走、啊。皇上，您就这么让她走了吗？本宫劝你，还是先顾着自己吧。哼！皇帝，如果没有抓到所谓的眼线，今日之事，希望。你给本宫一个交代，皇上，只要再给我半个时辰，我有把握定能逼出他的眼线。都出去吧。皇上，是你告诉朕，玉太妃是朕的亲生母亲，那你告诉朕，玉太妃究竟是怎么死的？玉太妃是上吊自尽的，你不是亲眼所见吗？你还敢骗朕，玉太妃？到底是不是被你勒死？卑职，这就去请太医。娘娘，你先忍一下。本宫没事，你快回到皇上身边，不要让人怀疑。可是，快走！反了，他真是要反了。太后，那您和皇上都说了些什么？本宫已经彻底管不了他。他知道玉太妃才是他的生母，还说今日放了，就是对这份母子情最后的交代。太后可有趁机告诉皇上，玉太妃是被宋玉锦给勒死的？说了，他现在正派人去开棺验尸呢。那这仵作，嗯，本宫自有安排。那仵作。定能坐实宋玉锦的罪证。奇怪，不是太后让我做伪证，说是昭妃勒死了玉太妃吗？可为何这玉太妃的死的确不是上吊自尽呢？有结果了吗？启禀皇上，小人方才查看了玉太妃的喉骨，发现玉太妃确实不是自缢而死，而是被他人勒死后造成了自缢的假象。此话当真？小人万万不敢欺骗皇上，便是皇上再找几个仵作来看验，都是此种结果。宋玉锦，事到如今，你还有什么要说的？宋玉锦，事到如今，你还有什么要说的？玉太妃，是被我勒死的。你在双仪殿做了这种事情，还告诉朕她是朕的生母，你让朕以后怎么看你？你到底有没有问过我在双仪殿到底经历了什么？你可知如果没有勒死他，那死的人会是我？太妃，我实在受不住了，求您放过我吧！放过你，后宫里的手段防不胜防，你要想办法自保。难不成你以为其他妃嫔害你的时候会心软吗？我,我想不出法子，那就受着。哎
，玉太妃被囚禁多年，无人问津，性格有多偏激，我也不想死，我只是想等着我的父兄归来。你还敢狡辩？你就是为了抢走他身上的免死金牌。你知道，只有免死金牌才能保你的性命。贤惠，原来你是这样想我的。朕一想到你的免死金牌是用朕生母的命换来的。朕就恨不得将你千刀万剐。皇上想杀我，可如今这免死金牌就在我手上，皇上能够忤逆先帝之意吗？你若皇上能够忤逆先帝之意，那将来还如何让朝臣信服？滚！朕以后不想再看到你。来人，让张飞发配慈云寺，削发为尼。来人，把赵飞发配慈云寺，削发为尼。人人都说伴君如伴虎，以前总以为自己有几分特殊，可如今看来，皇上的宠爱不过就是一时起兴，从头到尾你都是一个无情之人。皇上，跟上。是。局势变化的可真快，昨日还高高在上的昭妃，今日竟要被削发为尼了。再有半个时辰，马侍卫便要护送昭妃去慈云寺。好，那你就去给马侍卫传个话，宋玉锦既然此番出宫了，就不要再让他有回来的机会。是，奴婢这就去。张妃娘娘，卑职为您选了一处风水宝地，您看看，愿不愿意葬在此处、啊？张妃娘娘，卑职为您选了一处风水宝地，您看看，愿不愿意葬在此处？怎么，马侍卫这么快就忍不住对本宫下手了吗？你好似料到了。那日本宫为难德妃，为何要叫着皇上身边所有的侍卫？不就是为了抓出德妃的眼线？你当时差一点就暴露了。啊，你那时便知道是我。当时你的反应最为明显，只不过在德妃说出那句话后，你又收起了自己的情绪。本宫当时不能完全确认。啊啊啊啊啊！如果本宫现在说。那才是真的毫无生命。宋玉锦，你别以为本宫不知道你打的是什么算盘。你若抓不出这个眼线，太后一定不会放过你。德妃娘娘嘴还真是硬啊，那就再泡一会儿。德妃说的话你都能听得明白，我又何尝不知其深意？你就算知道了又能如何？此处你叫天天不应，叫地地不灵，受死吧！把刀给我放下，许大人！你们为什么会这样？现在，本宫可以确定，你就是德妃的眼线。为何我今日的眼皮一直在跳？小人拜见德妃娘娘。起来吧，今日做得很好，本宫必有重赏。谢谢娘娘。不过，小人有一事不明白。何事？先前太后让小人做伪证，说玉太妃是被人勒死的。可那日，小人查验玉太妃的尸骨，发现玉太妃确实是被人勒死的。既然如此，为何还要小人做了假？你说什么？若宋玉锦当真勒死了玉太妃，他为何还敢告诉皇上，玉太妃就是皇上生母？难道玉太妃的死因？他也和盘托出，那皇上又为何要等到我做验尸，才与宋玉锦决裂？德妃娘娘，皇上有请。本宫，本宫有急事，要先去见太后。等本宫见完太后，立刻去见皇上。德妃娘娘。
，太后不需要你去通风报信。皇上说了，如果你还想保马侍卫一命，就请你走一趟。至于你。臣妾见过皇上。你可知，朕为何叫你来此？臣妾，你若说不知，那朕便当着你的面，将这名侍卫处以一斥。皇上，皇上，求求您饶了他！我说，我什么都说，他是受我指使的，一切都是我的错。皇上。你要杀，就杀了我吧！没想到德妃娘娘对一个眼线竟如此情深意重。今日我死在此处，没有半分怨言。我既投靠太后，就没有想过全身而退。只是我不明白，宋玉清，我到底在哪一环节输给了你？你不是输给我，而是输给皇上。皇上，你和太后想借玉太妃之死。一见朕和昭妃，你们有没有想过，朕从一开始就知晓玉太妃是怎么死？你和太后想借玉太妃之死离间朕和昭妃，可你们有没有想过，朕从一开始就知晓玉太妃是怎么死？皇上，卑职刚才查看玉太妃的尸身，发现玉太妃绝非宋贵人所说是上吊自尽。而是被人勒死的，皇上，此事可否要继续调查下去？不必了，就按照上吊处理。尽快下葬吧。是。你这是做什么？皇上，我还有一件事，想请皇上原谅。宋玉锦，你到底背着朕做了多少事？其实皇上的生母并非太后，而是玉太妃。你说什么？当初玉太妃也并非是上吊自杀，她，她是被我勒死的。素玉锦，你可知，你说的这些话已经足够朕赐你死罪了。即便皇上要杀了我，我既答应不再骗你瞒你，我便要将实情说出来。朕给你一次机会，收回你说的那些话。是我杀了玉太妃，我就是想要她手里的免死金牌。可是皇上，玉太妃她对你并没有尽到一点母亲的责任，甚至你一出生她就想杀了你。闭嘴！皇上若不信，大可去问一问宰相。<笑>原来皇上从双仪殿接到昭妃时。便猜到了玉太妃真正的死因。宋玉锦，你真是幸运，能得到皇上如此的爱护。你和皇上演这么一出戏，不单单只是为了揪出我的眼线吧？德妃娘娘果然聪明，我手里其实从来都没有宋城的证据。果真如此，所以接下来的事，我需要你配合。你要我做什么？你是太后身边最亲近的人，我父兄到底有没有通敌叛国，你应该最清楚。清楚又如何？皇上不是一样清楚吗？当时太后察觉宋家一直暗中扶持皇上，便下定决心要铲除宋家。借着皇上亲征的机会，太后买通了宋城。所以，是朕亲上前线的次，宋城出卖了我军不防的。不错，太后和敌国早有通信，她让宋城拿着布防图和他的亲笔信，找到敌国大将。只要敌国能杀了皇上和宋家父子，他便能割让五座城池。朕一直念着母子之情，不曾动荡，不成想，他竟置我大圣万千子民于不顾。我要还我父兄一个清白，揭露他的罪证。皇上和宋家父子没有死在战场上，太后便让宋城用敌国大将的信栽赃了宋家父子，海山洞军中将领，迫使皇上
将这父子二人斩首示众。如今宋城已经死了，再也没有证据能够撼动他。太后只知我被逐出宫，倘若我是故意出宫，将藏匿于村子里的证据交给宰相，太后若知道了，会作何反应？你要把他炸出来？对，我就是要让他亲口说出真相。德妃，这是你唯一将功赎罪的机会，你若肯配合，事成之后，朕放你和马飞出宫，如何？臣妾愿为皇上效劳。宋玉锦逃跑了。什么？宋玉锦逃跑了？你不是让马维杀了他吗？怎么还会让他跑了？是臣妾办事不力，臣妾也没想到，贤妃竟派了杀手保护宋玉锦。谁？贤妃？怎么会这样？这个宋家余孽，莫不是通过贤妃搭上了宰相？那他出宫？马维追到宋玉锦，只抢回了这半封信，还有半封仍在宋玉锦身上。这不是本宫写给狄国，说要割让城池的那封信。宋玉锦他人呢？他人呢？太后赎罪！太后赎罪！宋玉锦现在已经投进宰相府邸了。皇上，父亲已经按照您的要求，邀请了朝中举足轻重的大臣在府上。等这些人知道太后的真面目，必然不会再支持太后。宰相愿意出阵，你的功劳最大。事成之后，朕重重有赏。谢皇上隆恩。今晚宰相府内必然杀机重重，你要小心。你也是，宫中不知还有多少侍卫是太后的人，你也千万谨慎。若真今晚办，那你……你若败了，我会陪你同死。我说过，我要心疼你一辈子的。傻瓜，朕一定会来接你。我等你。皇上，我们接下来如何走？太后行事前，必安排九弟出城。今日城中宵禁，谁也别想离开。是。九王爷送出城了吗？早在关城门前就离开了。那就好。今晚无论成败，本宫都希望他能安然无恙。就是你给宋家家将留下的信。是。信虽缺了半截，但其中内容足以证明，太后勾结敌军，意图谋权篡位，陷害忠良，还有割城池，讨好敌军之意。哎，想不到这里面竟有如此隐情，待明日早朝。何必待明日早朝呢？不妨宰相现在就出来和本宫说说。宋玉锦，你身为叛贼余孽，竟敢诬陷本宫！来人，将其拿下，就地诛杀！哎，哎，等一下，太后，你这是要在老臣的府上杀人灭口吗？那要看宰相。宰相若相信本宫，本宫今夜只捉拿叛贼余孽一人；宰相若是不信本宫，那便是勾结叛逆，祸乱朝纲。今夜宰相府上下将无一人胜回。嗯如此说来，高妃娘娘手上的信的内容确有此事。没想到堂堂一国太后，竟然勾结敌军，这要割让我大商的江山吗？那是他伪造信件诬陷本宫。太后，以您的身份，都到了这一步，还有什么可隐瞒的？说这信件是假，您何必要到宰相府大动干戈？宋玉锦。本宫警告你，若你现在
，把信给本宫，本宫还能留你个全尸。给太后也可以。左右今夜的人都走不出宰相府，我只是想死个明白，不愿到了九泉之下无颜见我父兄。<笑>本宫真是没想到啊，竟让你一个宋家的小丫头逼到如此地步。你们宋家可真是一门人才，你不如就说说本宫都做了什么。太后自始至终只想做一件事，那便是江山易主，辅佐九王爷登基。九王爷是本宫的亲生儿子。现如今尔等皆知，谢惠是那贱人的种。本宫想废了他，扶亲生儿子上位，有什么错？所以你一直打压皇上身边的人，我爹便只能暗中支持皇上。本宫给过你宋家机会，是你爹不识时务，选错了阵营，因此对我爹怀恨在心，要将我宋家斩草除根。你让敌军知晓我军布防，使皇上身陷重围，险些丧命。可皇上命不该绝，你就诬陷我爹通敌，是又如何？你们宋家的确打过无数胜仗，也正因如此，将士们一旦发现是你宋家通敌叛国，才会更加愤怒，逼皇上赐死你爹和你大哥。你哎呀，太后你糊涂啊！哼，宋家三代良将。为守我大胜江山，付出多少鲜血和牺牲啊！你，你竟然如此对待宋家！你给我闭嘴！不能回本宫所用的刀，留着也没用。若非你这个老顽固不肯支持本宫，本宫也不至于长久和谢惠陷于世人之争。既然你们都知晓。本宫也无妨让你们在死前更加明白一些。谢惠出征那段时日，经济军权，本宫早已掌握。本宫就是想逼谢惠和宋家决裂，让谢惠尽失人心。你这妇人，太毒至极呀、啊！我要杀了你，替我父兄报仇。不用急。本宫很快就让你下去陪你的父兄。太后，你要及时悬崖勒马呀！皇上年轻有为，即使没有宋家相助，他也能打胜仗。不仅因此凝聚了军心，即使在朝廷也是深得人心呐、啊。年轻有为，他只不过和他那个贱人母亲一般，功于心计罢了。这皇帝，他做的，我儿为何就做不得？本宫相信，我儿登基会比他更有作为。太后，你，你实在是无可救药。本宫已经没有耐心和你们耗下去，把信拿出来。你想要便拿去吧。宋玉洁，你竟敢欺骗本宫，将他处死！在相府上下，一个人不准放过！宋玉洁，你竟敢欺骗本宫，将他处死！在相府上下，一个人不准放过！皇上，你怎么会在此？不应该在宫中。怎么？朕能在战场上拼杀，就不能在宫中拼杀？太后那些心腹侍女，已经被朕尽数斩杀。不可能！你是什么时候察觉的？是太后察觉的太晚。自玉太妃之死被揭露开始。便是朕设下的局。事到如今，你已经人心尽失。人心尽失，那半封信是你，是你模仿本宫自己
，出卖本宫！臣妾只是为了自保。都出来吧！你们，幸亏你真是好算计呀！太后一生汲汲营营，都是为了朕那不争气的决定。今日，朕便让太后念想一起断。你这话什么意思？本宫的名儿呢？你把本宫的名儿怎么样了？九殿轰逝，明日，朕会为他风风光光的举行葬礼。贤惠，他可是你同父异母的胞弟。太后现在与朕谈血亲，太后可曾记忆？朕不满周岁就寄养在太后膝下，视太后为生母。太后对朕有不半丝的怜悯和亲情，本宫只有一个儿子，就是明儿。太后失德，危害江山社稷。朕念起，对朕养育之恩。自今日起，将太后禁足于慈宁宫，永世不得再出。皇上宅宅仙人后，是我大圣之福。来人，把太后带回宫中。本宫。不会让你败。太后的葬礼就有老宰相操持了。是。宰相是不是觉得是朕太无情？不会。老臣反倒觉得，皇上将来定是一位明君。您所做的这一切，都是为了给宋家平反罢了。朕从前线回来后，时常梦到宋老将军。那时，我军节节败退，所有人都认为宋家都能通敌，圣朝还有什么希望？那时，宋老将军跪在朕的面前。请求朕将他斩首示众，稳固军心。哎，是啊，如此忠义之人，若不能沉冤昭雪，定会寒了臣子的心呐、啊。宰相说的是，该让忠义之人沉冤昭雪。这是朕给宋老将军的职责。请宰相昭告天下吧。是，老臣告退。皇上和宰相聊什么呢？说你宋家的事。如今，朕也为你宋家平反，你可愿成为朕的皇后？求之不得。从今天起，你就是朕唯一的皇后。朕承诺过你的事，一定会做到。从今天开始，皇上也是我真正的夫君了。朕的后宫，往后不会再纳别的嫔妃。宋玉锦，将是朕唯一的皇后。朕，喂。恭贺皇后娘娘千岁千岁千千岁，皇上万岁万岁万万岁！朕要让你成为最幸福的皇后。群臣可会答应？那你就替朕独生几个皇子。
好好等待着。那皇上也得勤勉一点。放心吧，朕定会夜夜勤勉的。都平身吧。谢谢皇上。皇上母后，你说父皇看见这纸鸢就会出来找我们，怎么还不来啊？您是不是在骗我们？我说，母后何时骗过我们？她说父皇会来，就肯定会来。这个呀，是母后和父皇的小秘密。父皇只要看到这个纸鸢，无论何时都会想办法来。能有几分炙热，给你消散这世界，心底温柔的。是你给的规则。